you guys. Hello. 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 How are you? Como você está? A Joesa tá muito bem, né, Joesa? Que sacanagem, Joesa. Gente, eu acordo às quatro horas da manhã, sabia? E a querida me aparece com uma manta rosa na aula. Então você já viveu metade do dia, né? Já vivi. Quero minha manta já. <risos> ok, how are you guys? Como que vocês estão? Hi. Hi. I'm nice. Hi. Bem. Ok, you guys. Today we are going to talk about um, new subject, subjects, ok? We are going to start lesson 7, you guys. Ok? So... Lesson seven, okay? Page 20, página 20, okay? Lesson seven. We are going to be talking today about days and weeks, okay? Okay. Let's start then, you guys. Vamos começar então. So repeat with me, please, everybody. Days, 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 days and weeks. Days, weeks. Very good. Days and weeks. Days, days and weeks. And weeks. Day and weeks. Very good. Okay. What's the meaning of the word days? What's the yes. meaning? Yes. Very good. And weeks? Semana. The... semana. Very good. Dias e semanas. Okay, you guys. So, we have new vocabulary right here. I want you guys, please, to repeat after me. Today. 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 Very good. One more time. Today. 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 Very good. Tomorrow. Tomorrow. Very good. The word tomorrow is misspelled, you guys. Ela tá escrita de forma errada, all right? Because it's actually T-O-M-O-R-O-W, -O -O okay? Tomorrow, okay? So it's misspelled. Held, okay? Tá escrito errado. Regiane, what I'm hearing is your cell phone? Eu tô ouvindo o seu celular? É? é. Ou, ah, não, é o computador, né? Please, thank you. I know. I don't think so. Yeah. Okay. Next, you guys, repeat yesterday. Yes. Yesterday. Very good. Repeat this week. This, this week. week. Next week. Next, Next week. 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 Very good. Last week. Last, Last week. week. Very good. Okay, you guys. Today means. Hoje. Very good. Tomorrow. Amanhã. Amanhã. Yesterday. Ontem. Depois. Ontem. Good. This. Essa semana. Yes, very good. Next week. Próxima semana. Próxima semana, semana que vem. Last week. Semana passada. Very good. Ok. So, repeat with me, please, one more time. Today. 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 Tomorrow. 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 Yesterday. 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 Very good. This week. This week. This week. This week. 
next week. Next, next, week. Week. next week. Very good. Last week. Last, last week. week. Very good. Okay. Any questions about this vocabulary, you guys? Alguma pergunta sobre esse vocabulário? No. No. All right. So now we are going to talk about the days of the week. Okay. We're going to talk about the days of the week. Okay. So you guys, repeat with me, please. Monday. 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 Very good. Sunday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 Very good. Thursday. 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 Tuesday. Tuesday. Thursday. Wednesday. 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 Very good, you guys. Okay. So, what's the meaning of Monday? Segunda-feira. Very good. Monday means segunda-feira. All right. So, let's spell it, please. Vamos soletrar, all right? What's the first letter? M. M. Very good. Next? O. 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 N. Okay, so first letter M. N. N. O. o. Very good. Next? M. 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 N. Very good. Next? G. A. G. D. Very good. Next? A. 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 Very good. Next? I. I. Y. 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 Okay. So, M. M. O. O. N. 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 D. 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 A. 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 Why? Why? Very good. Okay. You guys, it's better if I say first and you repeat so that we can all be sy synchronized. Okay? É melhor eu falar e vocês repetirem após para que a gente permaneça sincronizado. All right? All right. Okay. Next, Sunday. Sunday means... Domingo. Sunday means domingo. All right, you guys, what's the first letter? S. 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 Very good. Next? O. 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 U. 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 Okay, S. U. U. This is O. And U. this is U. Okay. U. Next. N. 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 Very good. Next. N. D. 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 Very good. Next. A. A. Very good. Last one. Wow. Wow. Very good. One more time. S. 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 U. U. N. N. D. 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 A. 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 Y. 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 Good. Very good. Next word, Friday. What does it mean? Que significa? Sexta-feira. Very good. Friday means sexta-feira. All right. Hmm? Sunday, domingo. Domingo. Okay. Monday, segunda. Mm -hmm. Sunday, domingo. Friday, sexta. Okay. All right. Let's spell it. First letter. F. 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 Very good. Next. R. 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 Good. Next. I. 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 Very good. Next. D. 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 Next. A. 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 Very good. 
Last one? Why? 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 Very good. All right, Friday. Friday. One more time. F. F. R. 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 I. I. D. A. A. Y. Y. Very good, Friday. 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 Next word, Saturday. What does Saturday. it mean, guys? Sabbath. Uh, Sabbath. Very good. Saturday means Sabbath. All right. So, what's the first letter? S. 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 Very good. Next. D. E. 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 T. T. Very good. T. U. U. Very good. Next. R. R. Very good. Next. D. D. A. D. All right. Next. A. 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 All right. And last one. Y. 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 Very good. Saturday. So one more time. S. 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 A. 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 B. 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 Thursday. 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 All right, what's the first letter? T. Next. A. A. Good. Next. U. 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 Next. R. R. Good. Next. S. 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 D. D. Yes, very good. Next. A. A. Y. 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 Very good. One more time. T. 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 H. A. A. U. U. R. R. S. 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 A. 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 Y. 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 Thursday, quinta. Okay. Thursday, quinta feira. All right. Thursday means quinta feira. Hey. Next, you guys. Tuesday. What does it mean? Tuesday. Right? Tuesday. Tuesday. Okay. So, what's the first letter? T. E. All right. U. U. Okay. Next. B. E. Very good. Next. S. S. Very good. Z. Yeah. Okay. A. Y. 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 Very good. One more time. T. 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 U. 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 S. 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 D. D. A. 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 Y. 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 Tuesday. 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 Very good. Okay. Next. Wednesday. 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 Wednes
Perfect. Wednesday. Wednesday. Very good. Okay. So let's spell. Yes. Wednesday means participate. Okay. Very good. Okay. So let's spell it, you guys. What's the first letter? W. 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 Next. D. E. E. Very good. Next. D. D. Very good. Next. N. 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 Next. E. 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 Very good. Next. S. 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 Okay. Next. D. 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 Next. D. 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 Next. Why? Why? Very good. Wednesday. Okay, one more time. W. 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 D. 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 N. N. E. E. S. S. P. D. 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 Why? 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 Wednesday. 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 Very good, you guys. Okay, have you guys ever watched the the Adams Family? Since you guys are family Adams. Yeah. Okay. Do you guys know the name of the daughter? Do you have the name of the daughter? It's Wednesday. A Virginia. Yes, exactly. Her name, her original name in English is Wednesday. Okay. Traduziram para Vandinha, tipo. Exactly. <laughs> her original name is Wednesday, okay? I didn't know why, eu não sabia o porquê. But, since I, I mentioned before in the first class, já que eu mencionei na primeira aula, a Regiane foi pesquisar o porquê. And it's because there's like a, a legend, tem tipo uma lenda, uh, based on a rhyme, baseada numa rima, that the character and the personality of the child is developed based on the day she is born. É, é como se o caráter e a personalidade da criança, o futuro da criança, fosse baseado no dia que ela nasce. And Wednesday child normally are like as crianças de quarta-feira são crianças aflitas. Não So, her name is Wednesday. Okay? Okay. So, you guys, now we have to use the names in the order and we have to write it down on the calendar. Okay? A gente tem que escrever aqui no calendário na ordem. All right? So, what comes first, you guys? What day goes right here? Keep checking back here. Sunday. Sunday, very good. Okay, so let's write it down right here, okay? Vamos escrever aqui, Sunday. Next, what goes right here? Monday. Monday, okay, so Sunday, Monday. Next, what comes right here? Keep coming Tuesday. 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 Okay, not Thursday, Tuesday. So, Sunday, Monday, Tuesday. Okay. Okay, next. Wednesday. Wednesday. Okay, so repeat with me. Sunday? Sunday. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Very good. Okay, next, what, co what goes right here? Tuesday. Thursday. Okay, Thursday. Repeat, Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 
Very good. Okay. Next, what comes right here? Friday. Friday. Very good. Repeat. Sunday. 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 Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Very good, you guys. All right. And the last day of the week? Saturday. Saturday. Very good. Saturday. So, one more time. Sunday? Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay, very good. Any questions, you guys? No. Any no. no. Oh, All right. Lembra, para lembrar que o Thursday é o do TBT, né? Que é Throwback What? Thursday. O TBT, o famoso TBT. Oh, yeah. É Throwback Thursday. É lembrança de quinta-feira. Exactly, you guys. O TBT que a gente usa nas redes sociais é Throwback Thursday. Ok? Ok? Throwback Thursday. All right. Okay, very good, Carol. All right, we have right here, you guys, weekdays. Weekdays. weekdays are from, okay? Are from. Weekdays are from. Weekdays are from. Weekdays are from. Okay, so weekdays, what do you think weekdays mean, you guys? What do you think? Exactly, weekdays, dias da semana, okay, weekdays. So, weekdays are from, dias da semana são de, okay, so what's the first weekday? Qual o primeiro dia? Monday. Monday. Okay, very good, so weekdays are from Monday to Friday, very good. So, <laughs> are from Monday to Friday. You guys remember from and to, right? De, a, né? So, weekdays are from Monday to Friday. Os dias da semana são de Monday to Friday. All right. And weekends are, so weekends, what do you guys think it means? Saturday a Sunday. Very good. Weekends are Saturday and Sunday. Uh huh. Okay. And at final. Okay. Week, semana. So weekends, finais de semana are so Saturday and Sunday. Okay. Very good. Any questions, you guys? <clears throat> no. 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 Okay, um, you guys, two songs that I think you guys should listen to. Duas músicas que eu acho que vocês deveriam ouvir because they say the days of the week a lot. Porque eles falam dias da semana bastante. So, there's a song from The Cure called Friday. I'm in love. Okay. Tem uma música do The Cure called Friday I'm in Love. Okay. In this song, he says the days of the week. Okay. Nessa canção ele fala os dias da semana. And there's also a song by the Black Eyed Peas. I got a feeling. Called I've Got a feeling. Hmm? 
But not this part. Não a parte onde eles mencionam os dias da semana. Ah, tá. Tá? Okay. So, Friday, I'm in love from The Cure and I've got a feeling from Black Eyed Peas. Okay? They, they say the names of the days of the week. Okay? All right, you guys. So, now, agora, we are going to talk about... We are going to talk about um, prepositions before we enter the dialogues, the role play. Antes da gente entrar nos diálogos e na role play, I am going to talk to you guys about prepositions for a bit. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre preposições. All right? Attention, because it's really important. Prestem atenção porque é bem importante. Ok, you guys? Any questions? All right. So, prepositions. We have three that we are going to discuss. A gente vai discutir essas três. In, on, e at. All right? In, on, and at. Ok? Prepositions is what in Portuguese, so in Portuguese, for example, na, no, em, okay? For example, a gente fala na segunda-feira, na terça-feira, né? Em fevereiro, em março, na sala de aula, right? These are prepositions, okay? And we are going to discuss them, okay? We have specific um, prepositions used in certain cases. A gente tem uh, preposições específicas em alguns casos, tá bom? Casos uh, uh, in, in certos casos, all right? So, let's start with in. Vamos começar com in, okay? In is going to be used for month. Days of the week. No, sorry, 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 sorry. Periods of the day. Okay, we are going to use for month, periods of the day, season, year, and place. Okay. So Let's start discussing month. Okay? So for months, we are going to use like every time we mention a month, we are going to use a preposition and this preposition is going to be in. For example, in February, oops, right? In February, okay? In English, they always write the names of the months with using a capital letter. Eles escrevem em inglês os nomes dos meses usando letra maiúscula, all right? Okay, so in February, I started taking ballet lessons, for example, okay? So, which means in February, I started taking ballet lessons. So, in fevereiro, eu comecei a fazer aulas de ballet, okay? So, in February, in fevereiro, all right? Or, another example, I was born in October. Whoops, I was born in October, okay? I was born, was born is the past of to be born, and to be born means nascer, okay? So, I was born, eu nasci. I was born in October. Okay? Eu nasci em outubro. All right? We celebrate Christmas in December. I, we celebrate whoops, Christmas in December. Okay? What does this mean, you guys? O que significa isso? Nossa, celebração do Natal em dezembro. Nós 
celebramos, we celebrate nice Christmas in December. Nós celebramos Natal em dezembro, all right? Okay, so every time we mention a month, toda vez que a gente mencionar um mês, em, a gente vai usar in, ok? In. E a letra maiúscula, all right? In December, in January, in February, in March, and so on. E assim por diante, ok? Next, periods of the day. Periods of the day. So, periods of the day, you guys, we are going to use in to mention periods of the day. What do I mean? O que eu quero dizer? In the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? In the night, no. Okay? In the evening, okay? In the morning, in the afternoon, in the evening. So, for example, I study English in the morning. Okay? I study English in the morning. Okay? I like to watch TV with my father in the afternoon. Okay? I like to watch TV with my father in the afternoon. So you guys, what does this sentence mean? Me. Que que significa essa, essa frase? Pela manhã. Pela manhã ou de manhã, right? So, I study English in the morning, okay? Next, I like to watch TV with my father in the afternoon. Com meu pai de manhã. Very good. Com meu pai. À tarde. tarde. Very good. I like to watch TV with my father in the afternoon. Eu gosto de assistir TV com meu pai à tarde. And um, I do my homework in the evening. I do my homework in the evening. Eu faço de casa de noite. Okay? À noite. All right? So in the evening. You guys, um, there are a few theories, tem algumas teorias sobre a separação de evening e night. I need you guys to remember that in meetings of greetings, em questão de cumprimentos, saudações, when we arrive, quando a gente chega, we say good evening, right? When we go away, when we go home, quando a gente vai embora, we say good night. Depending on the time, right? Depending on the hora, né? Se você vai dormir, good night, right? Okay, we also separate periods of the night. A gente também separa períodos da noite. E aí, isso pode necessariamente ser ou não relacionado com esse good evening e good night. What do I mean? Não vai mudar que você vai falar good evening quando você chega. Right? Porém, quando eu falo I do my homework in the evening, eu quero dizer, pode querer dizer, evening pode também ser o um período das 6, 7 horas até umas 8, 9. Tá? E a partir disso pode ser night. Tá? Não é uma super regra que tipo, a partir das 9 é night. Sabe? Tem várias se você lê e pesquisar, tem várias opiniões divergentes, ok? But, pode ser isso também, tá? Como será que ah. é no dicionário deles? Como que a gente vai encontrar? Se a gente comprar um dicionário americano... I don't have... I don't have... I don't have... 
Depende, é muito assim, eu não vejo um dicionário físico há um tempo já para te falar. I use a lot of forums, eu uso muitos fóruns, sabe? But, mas eu posso dar uma olhadinha para trazer essas coisas para a gente, né? Ok? So, in the evening, de noite, alright? Ok, in the night does not exist, ok? Not in that case, pelo menos. Não nesse caso, de noite, in the night, não, tá? Não é que, eu, eu não gosto de falar que não existe, porque, né? Às vezes vocês vão ouvir uma música e vão falar, poxa, professora, mas eu vi nessa música. Mas também tem uma música chamada Rua é Nós, e não é gramaticamente, gramaticamente correto, entende? Nem sempre em tudo que vocês ouvirem, as coisas vão estar 100% gramaticamente corretas. E não quer dizer que também não seja aceitável, porque não tá, sabe? But, you guys, tem uma música do Michael Jackson que não tá gramaticamente correta. Então, mas ele pode. Não, é tipo quando nas músicas brasileiras tem pra, por exemplo, que não existe na gramática. O certo é para. Desculpa, Luana, deu uma travadinha ao seu áudio e eu não entendi direito. Você pode repetir, por favor? Uhum, tipo, é, nas músicas brasileiras, que tem pra, que na gramática eu corre para, então, tipo, não existe. Exatamente, não é que não existe, mas, tipo assim, para, virou isso aqui, e depois virou isso aqui, ops, e depois virou isso que a gente conhece como pra. Mas pra era escrito assim antes. A língua muda. Assim. Então, não que seja gramaticamente incorreto usar pra, porque já tá tão inserido na nossa língua, mas veio dessa, língua, dessa palavra e é mais correto para. Entendeu? Obrigada. Então, assim, pode ser que apareça in the night. Tanto que eu, quando eu falo assim, eu tenho um déjà vu de ter ouvido em algum lugar já, sabe, em música, em alguma coisa. Mas quando a gente fala assim, é, de noite eu vou assistir TV, de noite eu vejo você, nananana, se você falar em the evening vai soar como esse primeiro período, provavelmente, sabe? Não vai ser muito depois das nove, depois das dez, sabe? Ok? Good? Deu para entender um pouquinho, Laura? Antes da noite, escura. Yes? Eu diria. Alright. Continuing, you guys. Continuando. We are also going to use for season, right? A gente também vai usar para season. So, for example, um, season. É, estação do ano, ok? So, for example, in the summer, I like to wear colorful dresses. In the summer, I like to wear colorful dresses, ok? Do you guys know what it means? No verão, no verão eu gosto de usar roupas coloridas. No vestidos verão coloridos. eu gosto de usar vestidos coloridos. Alright? Usar de vestir, wear. Ok? In the summer, I like to wear colorful dresses. Ok. I am going to move on to the next page. So, you guys, please, take a screenshot. Eu vou passar para a próxima página, então, por favor, tirem um print. Please. Done? Feito? Yeah? All right. Moving on. We are also going to use in for year, okay? So, for example, every time we say em 2002, em 2011, em 1994, we are going to use in. So, 
I'm going to use the same example, okay? I was born in 1995, okay? I was born in 1995, okay? In 2002, whoops, in 2002, my father gave me a bicycle. In 2002, my father gave me a bicycle. Okay? What does it mean, you guys? O que significa? Yes. E, um, I, I actually, I, eu perguntei e vocês que estão em casa começaram a traduzir isso e quem estava aqui na sala começou a traduzir isso. <risos> so, the first one is, I was born in 1995. Eu nasci em 1995. Very good. The second, in 2002, my father gave me a bicycle. Em 2012, meu pai me deu uma bicicleta. Meu pai me deu uma bicicleta. Em 2002. Em 2004. Em 1994. Em 2020. Em 2020. We are in 2020. Yes. Okay. All right, you guys. So for years, para anos, we are going to use in. In. We are also going to use in for time. Okay. So for example, in an hour. Okay, in an hour, em uma hora, in an hour. I will meet you, whoops, I will meet you in 10 minutes. I will meet you in 10 minutes. What's the meaning, you guys? Mm -hmm. Eu vou te encontrar em 10 minutos. I will meet you in 10 minutes. In, um, we can say in a minute or in one minute. Ok? Para uma a gente pode usar tanto a ou o one. Ok? In a minute, in one minute. Ok? Um, we can also use for places, okay? But not every place. We can use in for places that we get inside. Para lugares onde a gente adentra. Por exemplo, cômodos, coisas que a gente guarda ou que a gente põe dentro. For example... Um, in my house, there's um, a yellow painting. Okay? In my house, there's a yellow painting. Na minha casa, there's a yellow painting. Tem uma pintura amarela. Okay? In my house, there's a yellow painting. So, in my house, okay? Dentro da minha casa, all right? We have, actually, there are, one, two, three, four, four students in the classroom. Há quatro alunos na sala de aula. Na Sala de aula in the classroom. Okay. Any questions? No? Um. Yes, Caroline? É, places. Isso que estamos falando aqui. Places mean lugares. 
significa lugares. Places means lugares. Ok? Tá, é onde adentramos o que você falou aí, né? Isso. Cômodos, principalmente, tá? So, for example, my mother is in the kitchen. Very good. Minha mãe está na cozinha. My brother and sister are playing in the backyard. My brother and sister, whoops, brother. My brother and sister are playing in the backyard. Meu irmão e irmã estão brincando no quintal. Ok? No, in the backyard. Ok? Não necessariamente é um lugar onde a gente entra, mas é um lugar onde a gente entra. Entende? Não é fechado, mas é parte de uma propriedade, é um cômodo também, tecnicamente. Ok? Any questions, you guys? Alguma pergunta? We have... A gente tem... Eu vou colocar assim com esse asterisco, tá? A gente tem uma exceção, que é... I left my keys in the car. No carro, a gente também usa in the car, ok? Embora não seja um cômodo. Mas a gente usa in the car. Ok? Ok. I left. Eu deixei. Ok? I left my keys. Minha chave. In the car. Ok? Next, you guys. On. Ok? On. A gente vai usar on para na, no, but a gente também vai usar para sobre. Tá? For example, eu só vou colocar o sobre aí porque é uma das coisas que vocês têm que lembrar. For example, you guys, um, have you ever heard the expression? Vocês já ouviram? The book is on the table. Exactly. So, for um, things that we put in contact with, coisas que a gente coloca em contato com, Sobre, on, ok? So, for example, I am sitting on the chair. Eu estou sentada on the chair. Na cadeira, sobre a cadeira, on the chair. Ok? Oops. Oh, the, the teacher is sitting on the chair. Um, next, um, the chair is on the floor. The chair is on the floor, right? A cadeira está no chão, sobre o chão, on the floor, okay? I'm standing on my feet. I'm standing on my feet. Ok? Sobre os pés. Ok? I'm standing on my feet. Ok? Feet, pés. Ok? Standing. Levantado. Levantado, sustentado. É de pé, tecnicamente. Só que em português fica eu estou de pé, mas não pé. É estranho, né? Ok? So, I'm standing on my feet. É como se fosse eu estou me sustentando nos meus pés. Ok? I'm standing on my feet. Ok, you guys? Feet is plural. Ok? Feet é plural, ok? É pé. Só pé é foot. Tá? Só pé seria foot. Eu estou sobre os pés. 
Did someone say something? Alguém falou alguma coisa? Não. Any no. questions, you guys? Alguma pergunta? Não, não, thanks. Não? Não. Ok, so you guys, um, I'm going to move on to the next page. Could someone take a screenshot? Alguém poderia tirar um print? Eu vou para a próxima página. going to use on for days of the week. A gente também vai usar para dias da semana, on. É aí que eu ia entrar. Okay? So, for example, um, we started classes on Monday. Okay? We started classes on Monday. Nós começamos as aulas na segunda, ok? I have to go to the dentist on Thursday. I have to go to the dentist on Thursday. What does it mean, you guys? O que significa? I tenho dentista. Na quinta. I have to go to the dentist. Eu tenho que ir. Ok? No dentista na quinta. Ok? Go é a mesma coisa que ir, vai. Go ir. Ok? I have to go to the dentist on Thursday. Alright? Então, toda vez que a gente for mencionar dia da semana, on. Ok? I will see you on Friday. Eu vejo, eu verei você na sexta. I'll see you on Friday. All right? Good, you guys? No. All right. Another thing, we are also going to use for some places. A gente também vai usar on para alguns lugares, ok? You guys, nesse quesito, I would say to you, eu diria para vocês, que vocês vão ter que decorar alguns lugares que vão usar on, alguns lugares que vão usar in, ok? Um, if you guys try to make sense of everything right now, tem algumas coisas que não dá. Para a gente tentar entender é, é, tão, tão, de forma tão concisa agora, sabe? Tem coisas que mais para frente, depois que vocês estão em contato, estudando por bastante tempo, vocês vão falar, putz, agora eu entendi por que, que eles falam de tal jeito, né? Mas, se a gente... Yes? Ou esqueci. Exato. Eu trabalho com informática, eu falo algumas coisas... Aí a gente fala, nossa, o que, que você está falando? Uhum. É porque ela não tem um contato, ela não escreve Exato. a mesma coisa, né? Exato. Ah, okay? E aí, se a gente ficar, meu Deus, mas por que, que para tal lugar eles usam in e para tal lugar eles usam on? A gente vai ficar meio, meio eu diria, perturbado, ah, é. né? E aí você vai falar, ah, eu dei inglês, não, quero, não consigo aprender inglês, né? Então, tem algumas coisas que, assim, é bacana a gente... Falar, putz, ó, oh, in the car, in the kitchen. Beleza, memoriza isso, vai usando. E aí, mais pra frente, você vai começar a entender um pouco melhor do porquê. Por que que com outro lugar não é assim, right? So, I said before, in the car, right? But we are going to say, on the bus. Not in the bus, on the bus. No ônibus, é on the bus. So, I'm on the bus. I'm on the bus. Eu estou no ônibus. Ok? I'm on the bus. 
A primeira, on the bus, no ônibus. No. A segunda, I'm on the bus, eu estou no ônibus. Ok? I left my... Left my cell phone on the bus. Um pesadelo, olha só. I left my cell phone on the bus. Eu deixei meu celular no ônibus. <risos> I left my cell phone on the bus. Ok? <risos> ok? On the bus. Ok? We also say on the beach. A gente também fala on the beach na praia. Ok? So, um... I let me think. I like to walk on sand when we I like to take walks when I'm on the beach. For example, I like to take walks. When I'm on the beach. Eu gosto de fazer caminhadas quando eu estou na praia. Ok? All right, you guys. Let's continue with at. Last preposition. Which my preposition? At. Ok? So, we are going to say at night. Ok? At night. So, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Okay? So. At a preposition. At. Mm -hmm. At. Em. Em. Em na no. Diria. Né? De noite. <coughs> Ou à noite. Right? A gente que vai... Atribuir, né? O que, que vai ser equivalente em português. But, you guys, this is not going to happen for long. Isso não vai acontecer por muito tempo, de ficar atribuindo o que, que significa em português. Ok? Actually, I don't even want it, it to happen for that long. Ok? Eu também nem quero que a gente fique entrando nesse, nessa questão por muito tempo. Because, now, I'm using translations to see if you guys understand me. Eu estou usando as traduções justamente para saber se vocês estão me entendendo. Uhum. Para vocês assimilarem, entenderem a aula. Mas uma vez que eu explico para vocês o que quer dizer, vocês têm que entender o que aquilo quer dizer e aí não precisar mais usar a tradução, right? Ok. okay. So, at night. For example, I will see you tonight. I will see you at night. So, let's suppose that you're going to work. Vamos supor que você está indo trabalhar. And you tell your spouse, your mom, your dad, your brother, your friend. Vamos supor que você vai trabalhar e você se despede do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, do, do seu amigo que divide o apartamento com você, whatever, mm -hmm. de qualquer forma. E você fala, I will see you at night. Vejo você de noite. Te vejo de noite. Ok? I will see you at night. All right? I will okay. see you at night. We can also say, a gente também pode falar, um, I take long walks alone at night. Eu faço caminhadas longas sozinho de noite. I take long walks alone at night. Okay? Hmm? <laughs> It's calm. Um, I walk my dog late at night. Eu passeio o meu cachorro. Okay? Tarde da noite. Ou de noite. Okay? I walk my dog late at night. Okay, you guys? 
Então, a gente usa para night, ok? A gente também usa para hour, ok? Hour. So, for example, for example, our class starts at 11.30 a.m. For example, our class starts at 11.30 a.m. Remember, at. Lembram de a gente usar o at. Ontem, né? My breakfast is at 7. My breakfast is at 10. And so on. Então, a gente vai usar at para falar horário. All right? So, your test um, starts at 7, for example. A sua prova começa às 7. Your test starts at 7. Ok? I left um, at midday. Eu saí de casa, né? Tá, tá subentendido, tá em crítica. I left at midday. Eu saí de casa meio dia. Ok? Any questions, you guys? No? No. Can I move on to the next page? Posso ir para a próxima página? Yeah, pode. Tirem o print, please. Ok? Tiraram? Ok, moving on. We are also going to use at for... Ah, guess what? Places. Ah... Poxa, professora, então vou ter que aprender a usar com lugares de três formas diferentes. Vai, eu aprendi, vocês vão ter também. Eu aprendi, vocês também vão ter que aprender. Gente, eu não tava lá quando fizeram, quando criaram o inglês. Eu não sei, não sei, tá? Não me culpem. Ok, so, for example, have you ever seen um, check-in apps? Por exemplo, vocês já viram aplicativos de fazer check-in, tipo Foursquare? Alguém lembra do Foursquare? Nobody! O Foursquare era muito usado na época que o Twitter era uma febre, assim. E aí você postava, tipo, você fazia um check-in no, no Foursquare usando a sua localização. E ele falava assim... Sim. Quem que lembra? Eu, Carol, Agora, inteiro. Então, o Foursquare era assim, você fazia um, um check-in, é igual no Facebook quando você coloca sua localização também. E aí ele coloca assim, Marjorie's at, uh, sei lá, porque, né? Outback Take House, por exemplo. Né? Eu estou no Outback, certo? Localizações. É, eu diria em questão territorial, né? Localização, a gente viu em questão territorial, assim, at. Em questão cômodos, in, né? E tem algumas exceções que é on the beach e on the bus, né? Mas localizações terri ter territoriais, at. For example, é, a gente tem dois porém bem grandes que vão que são assim major enormes que são I'm at home at home ok em casa ok home é o lar ok então at home em casa na minha casa né um, or a gente também pode usar para casa de outra pessoa, por exemplo, I am going to Elizabeth's. Oops. I am going to Elizabeth's house. Ok? Aí a gente pode usar nesse caso. E aí eu posso falar, I'm 
Oops. I'm at Elizabeth's house. Ok? Eu estou na casa da Elizabeth. Aí seria house. Ok? Mas home é o lar. Então é Agora, minha. Antigamente eu estou na lar house. Hum, Tinha hum. muito isso. Né? Uh -huh. Exactly. Tá? É só para vocês saberem que home é sua própria casa. Uh -huh. Ok? E others, nas outras é house. Fulanos, house. Ok? Alright, we are also going to use at for anything. So, um, we are at the museum. Come meet us here. We are at the museum. Come meet us here. Okay? Que é? We are at the museum. Nós estamos no museu. Come meet us here. Vem encontrar a gente aqui. Ok? We are at the museum. My mother is at the supermarket. Ok? Minha mãe está no supermercado. My mother is at the supermarket. Ok? Então... Localizações, principalmente em tempo real, tá? É. Ok? E é, eu diria assim que a gente usa ex para instituições, lugares no tipo mercado, loja, shopping, farmácia, coisas assim. Ou território, ex. Ok? Any questions, you guys? No? Okay, so let's move on to the book. Vamos voltar e uh, prosseguir para o livro. Can someone please take a screenshot? Alguém pode, por gentileza, tirar um print da tela? And now it's time for you guys to talk. Agora é hora de vocês... Falarem. Então, we are going to read the dialogues. But first, repeat with me, you guys. Antes, repitam comigo. Which day? Which day? Which day? Which day? Very good. Which day? Which day? Which. Okay. Which day means? Significa? Dia. Okay, which day? Okay, so which day? Monday or Friday? Okay, que dia? Segunda ou sexta? Which day? Okay. Okay, repeat. At the weekend. At the weekend. At the weekend. On the weekend. On the weekend. On the weekend. On the weekend. Very good. On a weekday. On a weekday. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. At night. At night. Very good. Okay, so you guys. We have a little exception in here as well. A gente tem uma pequena exceção aqui também. Hmm. I told you that the rule is on for weekdays, right? Eu disse para vocês for days of the week, sorry. Que para dias da semana seria on, right? But, mas, in the UK, no Reino Unido, they say at the weekend, mostly. Principalmente at the weekend, ok? Eles são uma exceção, ok? A regra é on, ok? So, at the weekend means, significa? Aos finais de semana, no final de semana. On the weekend também, no final de semana, aos finais de semana, ok? Esse é o único país que é diferente do... Na verdade, são vários países, ah, né? Eu tenho um exemplo. 
Não, eu digo, o Reino Unido são vários países né, ali. Mas é, é só nesse, nesse... É concentrado nesse lugar, né? Na Europa. Ok? Ok. On a weekday means em um dia de semana. Ok? On a weekday. Ok? E on the weekend, no final de semana. Right? Ok, you guys. Let's read then. Also, também... Depois vocês vão fazer esse exercício. Okay, you're going to do this exercise. The first weekday, for example. What's the first weekday? Monday. 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 So the first weekday? Monday. Monday. The first part of the day? Monday. Monday. Morning, yes. Morning, yes. So, the first part of the day? Morning. And so on. Tá bom? We have okay. like, descriptions of things and you're going to name them. É como se a gente tivesse descrições de coisas e vocês vão nomeá-las. So, first period of the day. Primeiro período do dia, morning. Okay? First weekday, Monday, and so on. E assim por diante. Okay, the first dialogue that we have here is entitled a tourism office. O primeiro diálogo que a gente está... Tem aqui, tá? Intitulado a Tourism Office, ok? So, I am going to ask, eu vou pedir para Daniel and Julie read it, ok? Vou pedir para Daniel e Julie lerem, ok? Daniel, you are going to be B, Julie, F. Okay? Oh, hi. We want some Information. Yes. How can you help you? How can I help you? Yes. How? How can I? Can I help you? Uh, we want to go. Go to Fortaleza. We want to go to Fortaleza. To Fortaleza on Thursday. Last time, are the flights? Are the flights? Morning or are afternoon. Morning or morning or afternoon. Very good. So morning, I guess. I guess. I guess. Uh, Tuesdays. Thursday. Thursdays. Thursday. 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 Mm -hmm. That's a public. Uh, That's a public that's holiday. A public. Public holiday. Public. Holiday. There's holiday. Yeah. There's holiday. Sorry, yeah. Holiday. Holiday. Yes. yes. There's a morning flight. There's a morning flight. Flight. At, flight. At? At 6.30. Okay, yeah. very good. So, just at 6.30. Continue, please. Sorry. 6.30. Early. 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 Oh, it's okay. And the, and and the, and the return. 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 Yes. Where do you want to come back? When do you want to come back? When do you want to come back? At the weekend. Very good. Well, on Friday, in the evening, if possible. Very good. Well, there is there's, there is a late 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 flight 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 eight at at thirty one twenty one twenty one fifteen fifteen. Very good. It arrives. I, 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 arrives. Arrives. It arrives. It arrives. It arrives. Yes. It arrives. Here. Here eight. At. At. Twenty three. Fifteen. 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 Twenty three. Fifteen. Yes. Great. 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 
And the last is bottles with rice. Very good. What were my to do's to go into ghost? How much? How much? Does it? Does it? Cost. Cost. Very good. Just a minute. Very good. Okay. So you guys, in here, we have um, a situation where the person is trying to book a flight. Essa pessoa está tentando reservar, comprar uma passagem para viagem, right? So, right here, we want some information means, significa? We want some information. Nós, we want some information. Preciso de uma informação? Mm -hmm. Nós queremos algumas informações. We want some information. Nós queremos algumas informações. Yes. How can I help you? Very good. Como eu posso ajudar você? Okay. How can I help you? It's a question, right? Can I help you? It's an interrogative. A gente já tinha visto, can I help you? Era uma interrogativa, né? Can I help you? Yes, you can. No, you can't. How can I help you? Como eu posso te ajudar? Question. Okay? Pergunta. All right. Well, we want to go to Fortaleza on Thursday. Nós queremos ir para Fortaleza na quinta. On Thursday. What time are the flights? Again, a question. De novo, uma pergunta. Right? What time are the flights? Que horas são os voos? Right? Morning, I guess. Guess, you guys, means. Do you guys know? Você sabe o que significa guess? Talvez. Eu acho, no caso. Very good. Morning, I guess. De manhã, eu acho. Okay? I guess. Mm, Thursday, that's a public holiday. Mm, quinta, é um feriado público. There's a morning flight at 6.30. 6.30? That's really early. Teacher. Yes. O que significa early? Early, cedo. So, that's cedo. really early means? I know it's cedo. Okay. That's really okay, early. Thank you. No problem. Oh, it's okay. And the return? E? Return. E a volta. Okay? And the return. When do you want to come back? Quando você quer voltar? At the weekend? Not semana. No, on Friday. In the evening, if possible. De noite, se possível. Okay? Well, there's a late flight at 21.15. This person said 21.15 because it's a Brazilian person. Essa pessoa falou 21.15 porque é um brasileiro. Okay? Okay, there's a late flight at 21.15. Tem um voo tardio at 21.15. It arrives here at 23.50. Chega aqui às 1.50 or 10.00. To, to midnight. Oh, that is from right? Ten to midnight. Great. What about the price? What about the price? Okay. okay. Remember, I'm fine. What about you? E você, right? What about you? E você. Então, what about the price? E o preço. Okay. How much does it cost? Quanto se custa? Quanto custa? Okay? Just a minute. Okay? Very good. Okay, next. And, oh, I meant to I meant to say, eu queria dizer, on Thursday um, at 6.30. Okay? Okay, and office on the phone. Okay? Now, Analia and Judy, okay? And office on the phone. Analia, you are going to be B. Julie, you are going to be, oh, Julie, no, sorry, uh, Elizabeth, sorry. So, Analia, you are going to be B. Elizabeth, you are going to be F, okay? 
Okay, you can start. Pode começar. Good afternoon. Good afternoon. International. International. International exchange. International exchange. International exchange. Oh yes, I I delight I delight an appointment with Miss Miss Fadozzi or Friday in the afternoon. Very good. Okay, so I'd like an appointment with Miss Cardozo, please, tomorrow morning, if possible, or Friday in the afternoon. I, I'm, 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 I'm afraid, 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 a, a, afraid, afraid. Very good. I'm oh. afraid. I am afraid to cheese. Away, away, away to speak this this week. week. Very good. Oh, what? Oh, oh, what about what? What about what about next next Monday? Then, 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 then. Yes. What about next Monday then? I'm sorry, sure, Becky, on to. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. She's back. She's back. On the first. On the first. Of. Of. October. October. Of. Of. October. 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 October the first. 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 Next. Wednesday. Yes, Wednesday. To Wednesday. Wednesday. Mm -hmm. To Thursday of October. Yes, Wednesday. 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 The first. The first of of October. October. Okay, that's fine. Fine. Can I help? Can I help an appointment at North I am. Name? I am. <laughs> I am a French afraid. Afraid. Do she's she's busy. Busy how morning. Mm -hmm. Bitchy. But but she's, she's free. She's free. I think in the in the in the afternoon 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 after after noon no after noon after noon very good okay what about what about three three, three p.m. PM. <laughs> yes three three is fine three three p.m. p.m. It's fine. It's fine. Very good. You waiting now? No. What's what's your your name? Name. What's your name? What's the name? My name. <laughs> Very good. Okay, let's discuss your vocabulary questions. Vamos discutir perguntas sobre o vocabulário. Okay, so good afternoon, international exchange. Oh yes. I'd like an appointment with Miss Cardozo, please. I'd like an appointment. No. De agendar um horário, marcar um horário, um agendamento. Okay, appointment. Agendamento. Marcar um horário. Eles têm uma palavra específica para você agendar um horário e ter um horário com alguém. A gente não tem, então fica marcar um horário, agendar um horário, fazer um agendamento. With Miss Cardoso, please. So remember, you guys, Miss is a neutral um, honorific. É um tratamento é, neutro para 
women, né? Para mulheres, que a gente não sabe se senhorita ou se senhora, né? Miss Cardoso, please. Também pode ser a opção da pessoa. A pessoa também pode escolher ser Miss. Assim, tá? Assim, senhora Cardoso. Tomorrow morning, if possible. What does it mean? O que, que significa? Amanhã de manhã, se possível. Very good. Or Friday in the afternoon. Ou sexta de tarde. Very good. I'm afraid she's away this week. I'm afraid. Afraid é medo. Porém, nesse caso é eu temo. Okay? I'm afraid she's away this week. Eu temo que ela esteja fora essa semana. Okay? Away. Have you guys ever um, watched Shrek? Já assistiram Shrek? Yeah. Sabem o reino tão, tão distante? Mm -hmm. É far, far away. Então, distante é longe. Fora. Oh, distante é longe é ótimo, né? Away é distante, longe, fora. Ok? Então, so, I'm afraid she's away this week. Eu temo que ela esteja fora essa semana. Thank you. Ok. Um, oh, what about next Monday then? E? What about next Monday then? E? Next Monday? E na próxima segunda, então. Very good. E segunda que vem, então? E a próxima segunda, então? I'm sorry, she's back on the 1st of October. She's back. She. Ela. Ela só volta dia primeiro de outubro. É. Não necessário. Ela só volta, mas ela volta, ok? She's back. Ou ela estará de volta primeiro de outubro. October the first. So you guys, it's the same thing. É a mesma coisa. Só que a gente tem duas ordens de falar. First of the first of October. O primeiro de outubro. October the first. Outubro primeiro. Ok? Tá? October the first, next Wednesday. Wednesday. Uh -huh. Yes, Wednesday the first of October. Sim, quarta-feira, primeiro de outubro. That's fine. Can I have an appointment at 9 a.m.? Tudo bem, posso marcar para nove da manhã? Uhum. Posso marcar um horário às nove da manhã, ok? Pode ser às nove da manhã, ok? I'm afraid she's busy all morning. Ela está ocupada. Temos que ela tem uma reunião na manhã toda? Hum. I'm afraid, eu temo, right? She's busy. Que ela esteja ocupada all morning. Amanhã toda. But she's free in the afternoon. Ela vai estar livre na parte da tarde. Aham, mas ela está livre de tarde. Ok, how about 3 p.m.? Ok. 3 da tarde. Que tal? How about 3 p.m.? Yes, 3 p.m. is fine. Now, what's your name? Ela está ok. Qual é o seu nome? Agora, qual é o seu nome? Alright? Any questions, you guys? No, thanks. No? Professora, não foi estranho no final do dia? Agora, qual é o seu nome? É tipo, não, what's your name? Tipo assim, ah, qual é o seu nome? Ah, tá, entendi. Agora, é tipo, ah, mas qual é o seu nome? Tipo, ah, agora, qual é o seu nome? Entendeu? É que quando você... Se habitua com o inglês, você se acostuma com esse sinal. Porque esse sinal é tipo assim, now, what we were talking about, tipo, ah, agora, o que, que a gente tava falando mesmo? É tipo, ah, o que, que a gente tava falando? Sabe? Now, what's your name? Ok? Esse sinal é tipo, vem cá. Sabe um, vem cá, qual é seu nome? Sabe, de tipo, volta aqui, sabe? Sabe? Quando você dá, às vezes, uma... Direcionada no assunto. Huh? Alright, you guys. Um, any other questions? Mais alguma pergunta? Não? Não. Okay. 
We have eight minutes. Let's practice some more. Vamos praticar mais. So, Joesia e Carol Benassi. A Tourism Office. Joesia B. Carol X. Okay. Okay. Good afternoon. Oh, hi. We want some information. Yes. How can I help you? Well, we want to go to Fortaleza on Thursday. What time are the flights? Morning or afternoon? Oh, morning, I guess. Um, Thursday. Thursday. That, Thursday. That is a pub public. That's a public, public holiday. Very good. There's, there is morning flight. 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 Yes. There's a morning flight. There's a morning flight as 6 30. Mm -hmm. 6 30? That's really early. Oh, it's okay. And they're returning. Return. Re wait. Return. Return. When, when do you want to come back? A A D weekend. No, on Friday in the evening, if possible. Well, there's a lady flying a twenty-one. Mm, it's yes. Fifteen. It's fifteen. Just Cooper. No problem. Twenty-one fifteen. 21.15 It arrives It arrives Arrives Here Yes 23.15 Great And what about the price? How much does it cost? Just a minute Very good Okay, you guys any questions? No. no? Okay. Next, who is it? And Hi. Carol. Luizy, you are going to be B. Carol Melo, you are going to be F. You and can uh, off say on the phone? Yes. Yes? Yes. Okay. Good afternoon, International Exchange. Oh yes, I like I like um a, a apartment. Appointment. Appointments. I'd like an appointment. I like an appointment. Yes. Uh, white Mrs. Cardoso, please. Tomorrow morning, impossible. Or Friday in the afternoon. Okay. I'm afraid she's away this week. Oh, what about next Monday then? Then. I'm sorry, she's back on the first of October. October the first, next witness day. Next, yes. yes. Next Wednesday. Wednesday. Yes, Wednesday, the first of October. Okay, that's fine. Uh, can I have an appointment at nine a.m. At nine a.m. At at nine a.m. Very good. Um. I'm afraid she is busy all morning. Busy. But she's free in the afternoon. Oh, okay. Oh, about? How about? About 3 p.m. 3 p.m. Yes, 3 p.m. is fine. Now, what's your name? Very good, girls. Thank you. Oh, thank you. Thank you. And 
Plus one, a tourism office again, okay. Luana, you are going to be B. And Hiki, you are going to be F. Good afternoon. Oh, hi. We end some information. We what? Yes. Ah, we and want, want, okay? Want. want. Yes, how can I help you? Well, we and to go to Fortaleza on Thursday, Thursday. What time are the flights? Morning or afternoon? Oh, morning, I guess. Mm, Thursday, that's a public holiday. There's, there's a morning flight at 6.30. 6.30? That's really early. Oh, it's okay. In the return, when do you want to come back? At the weekend? No, on Friday. In the evening, if possible. Evening. Evening, pardon. Well, there's a late flight at 9.15. It arrives here at 10 to midnight. Very good. Great. And what about the price? How much does each cost? Just a minute. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Very good, you guys. Very good. Thank you. Okay, for homework, you have this exercise and the listening exercise on page 20, okay? Okay. Any questions? No. No. Okay. You guys, thank you so much for today. You guys did great. Vocês foram ótimos. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. And do your homework, okay? If you guys have any questions about the homework, I'll answer them tomorrow. Se vocês tiverem alguma coisa, okay. eles estão respondendo vocês amanhã, okay? Okay. Okay. okay? okay. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Meu Deus. Carolina, adorei a visita. E ontem a visita também, eu adorei. Bye, bye. Tchau. Tchau.